At is lagman. Praise the Lord. <clears throat> At uh, ngayon po ay dadako po tayo sa salita ng Diyos. Uh, dito po sa pray until uh, something happen. Kung matatandaan po natin last uh, Tuesday, narinig po natin ang ating uh, punong na uh, Pastor Manny. Uh, patungkol po dito sa ating temang pinag-usapan every Sunday and Wednesday uh, about uh, growing faith. At uh, pinag-usapan natin uh, tuwing Sunday, uh, yung pong patungkol sa faith, F-A-I-T-H. So, naka, naka dalawa na tayo. <clears throat> at tatlo na pala, filled with the Holy Spirit, yung una. And then, abiding in the Word. At uh, yung last Sunday, pinag-usapan natin about uh, intimacy with God. So, kayo po ang nakakaalam at ang kapanawagan ng Diyos uh, na tayo lagi pang mas maging malapit sa Kanya, maging intimate sa Kanya para lumabas mago po ang ating pananampalataya. Kung uh, matatandaan po natin, uh, pinag-usap po, po natin, tinuro ni Pastor Manny, uh, think about His love. Think about His love. Yung pong uh, pag-ibig niya, yung pag-ibig niya magbibigay sa atin. Uh, it brings us uh, to repentance. Uh, it frees us from uh, condemnation and uh, it gives us a confidence na isa lang po ang ating magiging tagapagligtas at pagiging intimate tayo sa Kanya, maliban po wala nang iba, kundi sa ating Panginoong Kristo Jesus. At ito pong pag-aaralan natin ngayon ay a continuation uh, ng ating pinag-usapan. Sabi nga kay Pastor Manny kanina, this is more of a uh, follow-up. At uh, siya po talagang, uh, kami talagang, this is uh, more of a series. Uh, ito po kasing, uh, think about His love is to really knowing uh, the depth uh, of His love, kung paano talaga kalalim ang, uh, ang kanyang pag-ibig para sa atin. At marami na tayong narinig patungkol dito and uulit lang po natin ang mga ilang talata kung gaano po talaga tayo kaibig ng uh, Panginoon at kung paano tayo uh, tutugon sa pag-ibig, pinakadakilang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Ang sabi po ng Jeremiah 31.3 uh, I have loved you with an everlasting love. Jeremiah Maya 31.3 I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with an unfailing kindness. Ganito po katindi ang pagbabahal ng Diyos sa atin. Kasi nga, siya po ang uh, lumalang sa atin. Nung una pa, let us grow, uh, make, let us create man according to the our own image. Ang sabi po niya, that for you who created my own inmost being. Ang sabi po ng Psalms 139.14 You created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. Sa sinapupunan pa, talang pinagtatahi-tahina ang lahat ng parte ng ating kalawan. Kung uh, tayo po ay papano lalabas sa mundong ito. Kaya nga po, ang sabi ng talata, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. I am fearfully and wonderfully made. Ganito po, katindi ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Uh, tingnan po natin, di ba? Uh, mer- ang mga tao ay merong uh, kanya-kanyang fingerprint. Huwag uh, na natin isama yung mga taong na nauna na, namatay na. Yung mga tao na lang na ngayon, say more than 8 billion, I believe. <clears throat> Yung mga 8 billion, walang uh, tao na pare, magiging pareho ang kanilang fingerprint. So, kahit po gano'ng kadami, can you imagine that? Yung pong mga uh, katawan natin, yung ating pagkatao, we were, we have engraved, I have engraved you on the palm of my hands. Ang sabi po ni Isaiah 49.16, uh, ang dami pa pong mga patunay, ang dami pa mga talata kung paano katindi ang pag-ibig ng Diyos sa atin and the very hairs on your head. 8 billion plus pata wag na natin i-count yung mga namatay na uh, gano'n kaya kadami ang mga ang mga bilang ng ating mga buhok and yet Matthew 30 10 ang sabi ng salita ng Diyos and the very hairs on your head are old number pati po yung mga nawawala pati po yung mga nawala ng buhok alam po ng Diyos ang mga nahuhulog ng mga buhok ganyan at hindi ang pagbamahal po ng Diyos sa atin. Having said this, paano po tayo mag-response sa ganitong pag-ibig ng Diyos sa atin? Responding about His love. Ito po yung uh, tema sa itan ng ating pag-uusapan. Responding about His love. Ang sabi po ng Matthew 22.37 <coughs> Love the Lord your God with all your heart, 
and with all your soul and with all your mind. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Salamat po, muli dagilan Diyos sa may kising pag-aaral. Pagpalain mo ang bawat sa amin na maging bukas ang aming mga puso, ang aming mga kaluluwa, ang aming mga kaisipan para sa katuruan iyong ibibigay sa amin sa, sa gabi nito, higit lalo, dakilin Diyos kasama na yung lingkod na gagamitin na kami o Diyos ay makakaalam ng mga katuruan na magbibigay uh, paglago ng aming pananampalataya. Kaya nga, dakilin Diyos, pagpalain mo ang bawat sa amin, ang aming mga naka-online, ang connection o dakilin Diyos ay maging tuloy-tuloy yung connection para maging tuloy-tuloy yung pag-aaral na nagagawin namin sa iyong dakilang pangalan at kapangyarihan dakilin Diyos na pong aming sama dalangin. Amen, amen, amen. So dito po tayo huhugot na ng ating pag-uusapan. Love the Lord, your God, with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. Yung una po, love the Lord, your God, with all your heart. Paano po natin talagang mamahalin ang Diyos mula sa ating mga puso? Alam natin, marami pa rin mga tao, lalo na nung panahon na andyan pa ang ating Panginoong Kristo Jesus, kasama niya yung mga Pharisees, mga Sadducees, mga teachers of the law, na talagang sa kanilang uh, palagay ay talagang napakalapit nila sa Diyos. Pero ang Kristo mismo, ang ating Panginoong Kristo mismo, ang nagsabi sa kanila, sila, sila po ang kausap nila, mga Pharisees, teachers of the law, ang sabi po, ng, uh, ito po yung sa Isaiah, this people honor me with their lips. This people honor me with their lips. But their hearts are far from me. Napakadali po talagang purihin ng Diyos. Napakadali sabihin. Pero kung talagang pinupuri man Diyos at hindi naman nagagali sa puso, alam na alam po ng Diyos kung ang ating pag-ibig ay uh, talagang ang ating papuri sa Kanya ay uh, hindi nagagali sa puso. Kaya nga po, yung pagpuri sa Diyos, yung pag-ibig sa Diyos with all our hearts, hindi lang po ito nangyayari tuwing linggo. Uh, seven days a week. Seven days a week kinahanap po ng Diyos ang papuri natin sa Kanya na nagagali sa mga puso. Ang sabi nga po ni Gerald Van, worship is not a part of your Christian life. Worship is not a part of a Christian life. It is the Christian life. Ang sabi po ni Gerald Van, ang worship daw po, it is a Christian life. Kaya nga po, ano man ang mangyari sa ating uh, buhay, sa ating pang-araw-araw na karansan, worship is a Christian life. Ito po yung talagang hinahanap ng Diyos. Kasi nga, alam ng Diyos, <laughs> kung ano ang nasa ating puso. At kung ano yung nasa ating puso, yan po ay lalabas. Pag ang ating mong puso ay punong-puno ng pag-ibig ng Diyos, alam natin na hindi tayo iiwanan ng Diyos, kaya tayo yung mga dumadanas ng mga pagsubok, lalabas at lalabas pa rin ang pagpapuri sa ating mga bibig. For out of the abundance of the heart, ang sabi po ng Matthew 12.34, uh, out of the abundance of the heart, the mouth is fixed. So kung punong-puno po ng pag-ibig, kung punong-puno ng kalakasan, punong-puno ng comfort, ang uh, ating puso na uh, nanggagaling sa Diyos, siyang po ilalabas sa ating mga bibig. Kahit po may mga pagkataong uh, may mga mahirap na uh, karanasan, uh, kahit na medyo na-offend ka na, may mga pagsubok, trials, uh, difficulties, uh, yan po ay uh, lalabas at lalabas pa rin sa ating mga puso kung yan po ay talagang tunay at punong puno ng, uh, ng kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos ang ating mga puso. Kaya nga po, love the Lord your God with all your heart. At hindi lang po natatakas tapos doon. <clears throat> diba sabi ng Proverbs 4.23, uh, guard your heart ne? Uh, above all for it determines the course of life. Kaya nga po, napaka-importanting lagi nating babantayan ang laman ng ating mga puso dahil ito po'y laging ilalabas sa ating mga bibig. At uh, uh, sinabi nga, hindi po natatapos doon yung pagmamahal natin sa Diyos at uh, yung pong ating pagmamahal sa mga kapwa-tao, kung hindi po yan, uh, hindi pinanggagalingan ng pag-ibig, alam na alam po ng mga tao, maring hindi makita ng mga tao kung ating mga ginagawa ay nanggagaling sa pag-ibig pero ang Diyos po, alam na alam niya kung ating, ang ating mga ginagawa para sa mga tao ay nanggagaling sa mga pag-ibig. Kaya nga sabi niya love one another uh, deeply as I have loved you, sa John 15.12 love deeply uh, as I have loved you. Alam po natin isang uh, the new commandment I give you I forgot the verse uh, love one another uh, a new commandment I give you, love one another as I have loved you mas matindi po ang sinasabi ng Diyos kung paano ko kayo minahal ganun din yung mahalin ang bawat isa kaya nga pagpag tayo po umiibig sinasabi natin iniibig natin yung mga tao hindi lang po yan sa bibig John 1 John 3.18 may sabi po ng 1 John 3.18 
Dear children, let us not love with words. Hindi lang tayo magmamahal sa pag sa mga salita or speech, but with action and truth. With action and truth. Hindi ba ang sabi ng lagi natin narinig? Actions speak louder than word. Actions speak louder than word. Ito rin ang sinasabi ng unang korinto, uh, tre, uh, trese. 13.3, 1 Corinthians 13.3 Ang sabi po ng uh, sa If I were to be generous as to give away everything I own to, to feed the poor and to offer my body to be burned kahit daw po ipasunog natin ang ating katawan ipamigay natin ang lahat ng ating mga ari-arian para sa mga may hirap and offer my body to be burned as a martyr pero pag, without pure motive of love kung wala itong pag-ibig wala daw pong kabuluhan ating ginagawa. Kaya nga po, napaka-importante yung maliit man o malaki yung ating pag-ibig sa Diyos ay makikita yan kung paano po natin iniibig yung ating mga kapwa-tao. Higit lalo po yung ating mga kapatiran. Kung meron po tayong gagawing kapatiran, mauna po ay kabutihan o uh, anumang pong uh, pag-ibig o anumang pong pagtulong ating gagawin. Lagi po yung dapat pinanggagalingan ng may pag-ibig. Hindi yung meron kang itinatagong uh, motibo o siya yung pagtulong uh, You, you can do the math. Alam niyo po ang aking ibig sabihin, pag tumutulong ka pero meron kang hinihintay na kapilit, uh, wala pong uh, talagang pag-ibig yun. Hindi talagang pag-ibig, uh, it, it, yung, hindi mo inasaan. Eh? Uh, uh, yung pong true generosity is doing something good for others na hindi po nila malalaman. Ang sabi po ni Frank Clark, uh, yung daw pong tunay na generosity ay mayroong ang gagawang kabutihan na walang, walang nakakaalam. So love the Lord your God with all your heart and love the Lord your God with all your soul. Uh, paano po natin uh, mamahalin <coughs> ang Diyos nang may uh, na, na, nanggagaling sa ating kaluluwa. Remember, yung pong ating kaluluwa ay ito po yung talagang nangangailangan ng kaligtasan. Uh, kaya nga po lagi natin binabahagi ng may pag-ibig ang salita ng Diyos para hindi lang tayo ang na, na, naligtas. Kaya, nga, i, ibahagi po natin ang kaligtasan binigay ng Diyos sa atin. Yung pong love the Lord your God with all your soul is a two-way uh, relationship. is a father and son relationship. Hindi lang po ang Diyos. Uh, di ba ang sabi ng John 3 16. For God so loved the world that He gave His one and only Son uh, so that everyone uh, will not perish but have eternal life. So that everyone will not perish but have eternal life. Pero kulang po yun. Parang isa, one way lang yun. Uh, uh, for God so loved the world that He gave His one and only Son so that everyone will not perish but have eternal life. Ito po yung two-way relationship. Ulitin po natin. Lalo na po yung ating first timer. Uh, for God so loved the world that He gave His one and only Son that whosoever believes in Him. Yun po yung two-way relationship that whosoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Love the Lord your God with all your soul. Yung pong pagliligtas ng Diyos sa atin ay napakatindi po para lagi nating uh, alalahanin na, sa, um, tayo, na mahalin natin siya ng buong puso, ng buong uh, kaluluwa. Di ba ang sabi ng John 1.12? But as many as received Him, to them gave He the power to become children of God, the sons of God. Lahat ng sa Kanya ay naniwala. Kat- uh, ito po kasama rin ng John 3.16. But whosoever ever believes in Him, but as many as received Him, to them gave He the power to become the, the, the sons of God. Ito po yung uh, two-way relationship. Ito po yung father and son relationship. And having said that, pag, yan ito po ang nangyayar sa ating mga puso. Pag talagang uh, kinilala natin, pag laging ini isip natin kung gaano kahalaga ang ang ating kaligtasan ang sabi nga ng uh, Matthew 16:26 di ba uh, what shall it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul ibig sabihin kahit ay pambayad mo pa ang buong yaman ng mundong ito hindi pa rin kahit ibabayad yan ng iyong kaluluwa ano ba ang halaga ang naging halaga ng ating pagkaligtas ng ating mga kaluluwa ang sabi po ng 1 Peter 1 Pedro 1:18-19 for you know that God paid a ransom to save you from the empty life 
You know that God paid a ransom to save you from the empty life you inherited from your ancestors. You pung na inherit na empty life from our ancestor, and it was not paid with a mere gold or silver. Hindi po binayaran ng ginto o silver yan. Dahil kung babayaran po ng kayamanan ang ating ang ating kaligtasan, pwede meron pong pwedeng ipagmalaki ang tao. Pero ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. 1 Peter 1, 18-19 which lose their value. Nawawala po ang halagang niyan. Pero tayo po sa verse 19. We were we were saved. Our soul were saved by the precious blood of Jesus. Wow! Wow! We were saved by the precious blood of Jesus. The sinless, is best, is spotless Lamb of God. Say ito po yan. Talagang when, when we put the, uh, uh, in our heart kung gano po talaga katindi kung gano ang uh, price, ang value ng ating uh, kaligtasan, lalabas at lalabas po. Love the Lord your God with all your heart. Lalabas at lalabas po yan sa ating mga bibig pag uh, with all our soul. Sabi po ng Psalms 103.14 Wow! Bless the Lord oh my soul and all that is within me. Bless the Lord oh my soul and all that is within me. Psalms 103.1-4 Bless His holy name. Bless Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Who forgives all your iniquities? Who forgives your... Wow! No, wow talaga! Who forgives all? Walang ititirang hindi patatawarin ng Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan. All your iniquities. Hindi lang po yun. Who heals all your diseases? Who, who pray until something happens? Who heals all your diseases? Who redeems your life from destruction? It Ito po yung sinabi ni, ni Pastor Manny, uh, from free, from condemnation, from destruction, who redeems your life from destruction, who crowns you, ito po yung maganda, who crowns you with loving kindness and tender mercies. Kung tayo po ay talagang, we, we are crowned with loving kindness and tender mercies, yung pong ating pagtulong sa kapwa, yung pong ating pagsishare sa kapwa, ay lagi po yung nanggagaling sa puso dahil meron po tayong pagnanais na sila rin ay makakilala sa Panginoon. Meron tayong pagnanais na sila yung makita Ng, ng, ng mga tao ito na merong buhay na Diyos sa atin. Kaya nga ang sabi ng Matthew 5.16 alam po natin, Let your light so shine upon men that they may see your good work na nanggagaling sa puso and they will glorify your Father which is in heaven. Pag nakita po ng mga tao yun na merong Diyos na buhay sa atin, wow, wow, ano ang meron sa tao ito? Sila rin po ay mahihikayat na talagang kilalanin ang ating Panginoon. So kung na, ganito po yung ating sinasabi, sabi ko nga na, na i-share po natin, eh, huwag natin sarilinin ang, ang kaligtasan sa ating mga mahal sa buhay, mga kakilala. Ang sabi po ng Romans 1.16, uno disis, si, uh, disis ng Roma, For I am not ashamed of the gospel, na hindi po natin ikakahiya. Pag meron po talagang pag-ibig, pag-ibig na nanggagaling niya sa ating mga, sa ating mga puso, talagang <clears throat> hindi natin ikakahiya ang Ebanghelyo. It is the power of God for salvation to everyone who has faith. Ito po yung puso, pinakapuso ng Ebanghelyo, yun pong John 3.16 For God so love the world. Mga first timer po natin nagiginig. Put this on your heart, on your mind. For God so love the world in your soul that He gave His one and only Son that whoever will believe in Him will not perish but will have eternal life. As many as received Him, He will give them the power. He gives them the power to become children of God. Love the Lord your God with all your heart. Love the Lord your God with all your soul at yung mong pinaka-conclusion natin yung panghuli love the Lord your God with all your mind. Pag nasa Diyos na po tayo talagang yung puso natin talagang, talagang nasa Diyos na yung intimacy natin ay nasa Diyos yung pong ating mga pag-iisit ay talagang magbabago yan uh, patungo sa papuri sa ating dagilan Diyos. Yung pong dati nating buhay, yung dating mga dating nating iniisip na no, pag-iisip ng masama, mapag-judgmental uh, uh, ay uh, kaya siguro niya ginawa yan uh, meron siyang meron siyang gusto Uh, ma-receive. Siguro kanya yung si, gagawa na ito, ginagawa lang siguro. Pasip-sip lang yung kanya yung ginagawa. Ang dami natin iniisip na hindi maganda. Ito po yung magbabago when we love the Lord our God with all our heart, with all our soul, with all our mind. To Romans 12.2. Nagsabi po ng Romans 12.2. <coughs> Do not conform any longer to the pattern of this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Dati po tayong nasa mundo na, yung pag-iisip ng mundo na talagang hindi maganda, yung pag-iisip ng mundo, ne- negatron, mga negatron, <laughs> mga judgmental, 
Diyan daw po sinasabi ng Romans 12 na babaguhin na natin yung pong ating pag-iisip ngayon. Ano ba ang ating uh, ilalagay sa ating mga puso at kaisipan? kaisipan? And, uh, <coughs> Philippians 4.8 And now dear brothers and sisters, one final thing. Ito po, fix your thought. Napakarami po naman ito. Maybe kulang pa ito kahit marami na. Fix your thought on what is true. Ano po natin ang katotohanan ng salita ng Diyos na tayo magbabahagi ng kanyang pag-ibig. Ang salita ng Diyos na tayo po magiging uh, intimate sa kanya. Uh, honorable uh, yung uh, mga honorable yung pong isang uh, commandment honor your father and mother honor the, the leaders and marami pong honor na binibig po natin sa mga tao na deserve to receive honor most importantly uh, honorable yung pong pagbibigay natin ng honor value uh, sa Diyos uh, sa kanyang ginawa sa ating mga sa ating mga buhay and what is right <coughs> what is right and pure and lovely and admirable kayo po ang gumawa ng ano uh, pwede nating gawin dito kung ano yata ang iniisip at pag iniisip natin yan uh, yan po talagang papasok sa ating mga puso at lalabas yan sa ating mga bibig lalabas yan sa ating mga action wow ganito po ang hinihini hinihini ng ating pinag-aaral intimacy with God love the Lord your God with all your heart and with all your soul yun pong uh, fix your thought about what is true Uh, it is loving what is right uh, doing what is right because it is right eh? uh, loving what is right doing what is right because it is right ito po yun, right po lahat itong uh, honorable, uh, true uh, pure, lovely and ad- admirable ha- ano po ang hindi tama sa mga bagay nito Kaya, put, uh, loving uh, <coughs> fix your things uh, on things what is right because uh, loving what is right doing what is right because it is right so yun pong ating <coughs> nagawang pag-aaral ngayon, uh, lalo na po uh, with, the, with this uh, loving the Lord with all your mind, lagi po natin siguro bibigyan ng benefit of the doubt, yung pong ating mga nakikita. Bakit kaya niya nagawa yan? Hindi po tayo magiging judgment. Ay, what gawa na ito? What gawa na ito? ito po, Ay, bakit kaya yan? Siguro meron siyang pinagdadaanan. Ano kaya ang pwede natin gawin para siya ay matulungan? Hindi lang po basta financial, maging yung pong ating comforting words, yung pong ating pag, pagtulong sa kanil, hindi lang po sa mga financial uh, mga material na bagay. So, ano po yung ating uh, pwedeng gawin? Always give those people a benefit of the doubt. Uh, meron po tayo nakikita para magbigay ng uh, yung, uh, yung diablo po kasi talagang lalo na pag uh, na-offend ka, uh, pag nasaktan ka, ang diablo talagang bibigyan ka ng isip na napagganti. Pero kung talagang uh, what uh, what is right, uh, what is uh, uh, true, honorable, pure, lovely, and admirable, uh, yung pong mga bagay na yun talagang papalitan ng Philippians 4.8. Philippians 4.8 is one uh, one of the verse worth uh, memorizing ay nga po hindi lang po yun finally ito po finally <clears throat> always think ne? love the Lord your God with all your heart with all your soul and with all your mind always think uh, ayun po natin say in the line of eternity yun pong ating buhay na ito lagi po natin iisipin nilalagay uh, sa, sa, sa lundo po ng, ng eternidad ang sabi nga po ng <clears throat> In Hebrews 12.2, eh? uh, Hebrews 12.2, let us fix our eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. So, pag uh, nakafix po ang ating uh, paningin, ang ating fuso, ang ating kaluluwa, ang ating fuso sa, sa ating pong uh, Panginoong Kristo Yesus, yung pong ating buhay dito ay uh, magiging uh, magaan kahit po dumaan tayo ng mga pagsubok. Alam natin, alam natin na kahit po uh, gaano mong kalaki, kahit hindi yung mga pagsubok na dadaanin, of course, mo, yung pong mga blessing. Wow! Mas madali pong magbigay ng blessing sa, sa Panginoon uh, pag talagang uh, maraming dumarating sa ating mga buhay. Pero hindi lang po doon nas, nasusukat ang pagbibigay natin ng kapurian, pagbibigay ng ating sarili sa ating nagiling Diyos, loving the Lord with all our heart, with all our soul, and with all uh, our mind. Uh, yun pong when we really uh, fix our eyes uh, and think uh, in the line of eternity, uh, yun pong mga awit na this world is not my home, I'm just a passing through my treasures are laid up somewhere beyond the blue oh what a day that will be when my Jesus I shall see ito po yung ating talagang pinaghahandaan para hindi po tayo bumigay para po maging intimate maging intimate po yung ating relasyon sa Diyos so kayo po ang makakaalam kung paano po natin yan basta yung po ating pinag-usapan Matthew 22, 37 love the Lord your God with all your heart with all your soul and with all your mind Salamat po, dakilang Diyos. Sa gabi nito, sa isang maikiling pag-aaral, palain mo, O Diyos, 
ang bawat isa sa iyong mga anak na nakapaginig, pagpalain mong salitang ito, yung magbigay pa ng lalo pang lato pang kalakasan sa bawat isa sa amin. Salamat po o oh, dagilan Diyos alam po namin. Maraming pa sa iyong mga kapat sa aming mga kapatiran ay meron pang panalangin at ngayong uh, gabi nito uh, sa aming sa aming uh, pananalangin sa aming pagdulog sa iyo o dagilan Diyos. Uh, alam po namin na uh, when we love you with all our heart, with all our soul, and with all our mind. Yung pong aming gagawing uh, panalangin, pagdulog sa iyo, naging nandiyan sa labo namin, naging mayroong uh, katugunan. Eh, 